హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సారీ అండి ఏమనుకోవద్దు వీడియో లేట్ అయిపోయింది లాస్ట్ వీడియోలో కొంచెం అర్థం కాలేదన్నారు నెక్ జాయింట్ ఎలా కలపాలి అనేది అది ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి అట్లాగే హ్యాండ్ అనేది కూడా ఎట్లా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి నేను ఎట్లా డైలీ రెగ్యులర్గా ఎలా చేస్తానని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ప్లస్ ఈ డిజైన్స్లో కూడా నేను కొన్ని మిస్ మ్యాచింగ్ వాడానండి చూడండి అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఫ్రేమ్కి ఎట్ పైన కింద ఫ్రేమ్ క్లిప్స్ తీసి ఓపెన్ చేయకముందే అట్లా మనం పెన్సిల్తో ఒక సారీ గీస్ ముక్కుతో అట్లా మార్క్ చేసుకోండి సెంటర్ అనేది కూడా అట్లా మార్క్ చేసుకోండి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి కంప్లీట్గా నేను ఎట్లా చేస్తున్నాను అనేది మాత్రం కంప్లీట్గా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎల్కి టూ బాక్సెస్ ఏంటి అని అడిగారండి ఒక సబ్స్క్రైబర్ నన్ను వైజాగ్ నుంచి చూడండి ఎల్ అంటే మనకి ఫ్రేమ్లో ఎల్ ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ అండి ఆర్ అంటే రైట్ మనకు అట్లా మనకు లెటర్స్ ఇస్తారు అక్కడ సో ఏంటంటే ఆ ఎల్కి మనకు గ్రాఫ్ ఇస్తాడు స్క్రీన్లో మనకు కనిపించే గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా లైన్స్ చెక్స్ లైన్స్ అవి టూ బాక్సెస్ అనమాట కరెక్ట్గా మన నెక్ సెంటర్ని చూడండి నేను డైలీ రెగ్యులర్గా అయితే నేను ఇట్లాగే ఫ్రేమ్ ఫిట్ చేసుకుంటానండి జాగ్రత్త మీరు వాచ్ చేయండి చూడండి నేను నెక్ సెంటర్ మార్కింగ్ ఇచ్చాను మీకు అక్కడ ఆ మార్కింగ్ని ఎల్కి దగ్గరికి కరెక్ట్గా వచ్చేటట్లుగా మనం ఫస్ట్ అక్కడికి వచ్చేటట్లుగా సెట్ చేసుకోవాలి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా క్లాత్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్ బాగా కనిపించే వైపు కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా మనం పేపర్ ఫోల్డింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్లు క్లాత్ కూడా ఫోల్డింగ్స్ లేకుండా కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి అట్లాగే నేను ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ తీయక ముందు రెండు లైన్స్ గీసాను ఫ్రేమ్కి పైన కింద సో అవే ఎలా అయితే గీసాను యాజ్ టీజ్గా ఈ ఫ్రేమ్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ మనం పెట్టేటప్పుడు కూడా అట్లాగే తీస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే గీతలు మనకు ఉన్నాయో క్లాత్ మీద ఫ్రేమ్కి ఆనించుకొని అట్లాగే పై గీత కింద గీత కూడా మనకి కరెక్ట్గా చూడండి మీరు వీడియోలు అబ్జర్వ్ చేయండి పర్ఫెక్ట్గా ఆ ఫ్రేమ్కి వచ్చేటట్లుగానే ఫిట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎల్కి స్ట్రైట్గా మనం నెక్ జాయింట్ అనేది ఎల్ దగ్గరకు వచ్చేటట్లుగా పెట్టాను ఆ ఎల్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఫ్రేమ్ పక్కన కొంచెం మార్కింగ్ ఇస్తాడు స్టార్టింగ్ ఎడ్జ్ మార్కింగ్ ఆ ఎడ్జ్ మార్కింగ్కి ఎల్కి మిడిల్లో చూడండి ఎల్ ఎల్కి సెంటర్ వచ్చేటట్లుగా పెట్టుకోవాలి ఈ ఎల్కి మిడిల్కి మన స్టార్టింగ్ ఎడ్జ్కి ఏంటంటే టూ బాక్సెస్ విత్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకి స్క్రీన్లో చూపించినట్టుగా రెండు చెక్స్ రెండు చెక్స్ లైన్స్ బాక్స్ అనమాట అర్థమైందా అండి ఎల్ అంటే ఎల్కి టూ బాక్సెస్ కరెక్ట్గా జాయింట్ వస్తుంది అనమాట అట్లా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ని చూడండి రైట్ సైడ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను రైట్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా అసలు చూడండి మీరు వీడియో మీకు కంప్లీట్గా ఎట్లా సెట్ చేసి వేస్తున్నాను అనేది నా డైలీ రొటీన్ వర్క్ కూడా ఇట్లాగే ఉంటుందండి చూడండి టూ బాక్సెస్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్ వచ్చేసరికి ఫ్రేమ్లో మార్కింగ్ ఇచ్చాడు ఎడ్జ్ మార్కింగ్ ఆ మార్కింగ్కి ఎల్కి టూ బాక్సెస్ గ్యాప్లో ఎల్ వస్తుంది అనమాట కరెక్ట్గా మనం ఆ క్లాత్ని ఆ ఎల్ దగ్గరికి చూడండి ఎల్కి కరెక్ట్గా ఈ దీనికి దీనికి మధ్యలో టూ లైన్స్ అనమాట టూ బాక్సెస్ విత్ కరెక్ట్ సెంటర్ మార్కింగ్ని స్క్రీన్లో కూడా మనకి టూ లైన్స్ చూడండి టూ బాక్సెస్ విత్ అంటే మనకి ఎల్ దగ్గరకు వస్తుంది అట్లా పర్ఫెక్ట్గా మనం క్లాత్ని సెట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ మన స్క్రీన్లో మన డిజైన్ కూడా కరెక్ట్గా అట్లా సెట్ చేసుకోవాలి నెక్ జాయింట్ ఎక్కడైతే కలుస్తుందో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి జాయింట్ అనేది మనకు అవుట్ లైన్ జాయింట్ అనేది ఎక్కడో అయితే వస్తుందో ఆ జాయింట్ని ఎల్ దగ్గరికి తెచ్చుకోవాలి ఓవరాల్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా మనం ఓకే చేసుకోవాలి చిన్న అప్ అండ్ డౌన్స్ కానీ అట్లా ఏమన్నా ఉంటే కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఓవరాల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి నేను లైన్స్ గీసాను పై లైన్ కింద లైన్ అదే యాస్టీజ్గా ఏంటంటే మనకి క్లాత్ అనేది క్రాస్ లేకుండా కరెక్ట్గా మనకు సెట్ అవుతుంది ముందు ఫ్రేమ్ తీయక ముందు అట్లా టూ లైన్స్ గీసుకుంటే మాత్రం మనకి ఫ్రేమ్ అనేది అదే లైన్లో ఫ్రేమ్ని లైట్గా జరుపుకొని మనం క్లాత్ ఫోల్డ్ చేసుకోకుండా ఫోల్డింగ్స్ ఏవి పడకుండా పేపర్ ఫోల్డింగ్ పడకుండా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఓకే అయిపోతుంది ఓవరాల్గా ఒకసారి సెట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకుంటే మనకి నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో అయితే చాలా ఈజీగా అండి ఫైవ్ మినిట్స్లోనే అసలు ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు అసలు మీరు ఇట్లా రెగ్యులర్గా కనుక మీరు ఇలా చేశారంటే మాత్రం చూడండి స్ట్రైట్ లైన్కి నెక్ జాయింట్కి కరెక్ట్గా వచ్చింది ఓకే ఓకే అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏదన్నా పై అప్ అండ్ డౌన్స్ మాత్రం ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే చూసుకొని ఓవరాల్గా చూడండి టూ లైన్స్ చూడండి కరెక్ట్గా టూ
चेक चेस कॉली चेक चेस कुन तरवाता ओके चेस कॉली चुन्डी ये विदंगा सेट चेस कुन्द मानकी चारा तक्कु टाइम लो नेक्कु जॉइंट अनेर मानो इजी का कल्पेगल गुदान माटा फाइनल का ओके अन्न तरवाते क्लिप्स पेट कॉली कुन जेन एडजस्टमेंट लालांडे मानो उन्टे मल्ल क्लिप्स पेटी थी इट मटला करना गोड़ा मानकी इट ला करकट का सेट हो जाने चोरने पाइन लाइन उन किंडल लाइन गोड़ा अब्जर्व चेंज नहीं अलग ही सन है नहीं दी इधर बाग मंची वीविंग बाग उन्हें डिजाइन अंडी आठ लागे इ डिजाइन लोगों ने न मिस मैचिंग वाड़े ना माता अंटे चोरने ओवरऑल का डिजाइन आई थे बोट नेक डिजाइ काग पोते ने हैंड्स के हाइलाइट का कुन्जो हेवी का उन्नड़ डंग कौसम ने नो हैंड्स को सर की डिजाइन लो हैंड्स वाड़े नो ने को कुछ ऐसा के मो फ्रंट एंड बैक के मो वेरे डिजाइन आ डिजाइन लो इत वाड़े नो लास्ट वीडियो लो ने इन पेट्टन नो आ ऑलरेडी चे हैंड्स गुड एंड एंडी सेम इधे डिजाइन चेक्स मॉडल सेपरेट चूँगी फैनल नीडल दार फल रफ् मन अभी स्टिचेक मन की जॉइंट करेक्ट वा लेदने अट्ल फैनल ओके चुस्क तरह अब मन थ्रेड थ्रेड पे स्टार्ट मन की नैक्ने पर्फेक्ट जॉइंट अने कल चाल मैं प्रॉब्लम फेस दीन दी एक् टाइम गो दीन दाल टाइम वेस्ट उ फ्रेम पेट में यह नैक् जॉइंट वेयट में सो ने क्या फाइारे मत चाल टाइम सेविंग अवतनी फैनल एक्त मन की चूँ क्लोजअप चूंता पर्फेक्ट अाइंट सैटने चाल ईजी अंडी फाइव मिनट प्रासेस चाल तक टाइम में नैक् जॉइंट अने वेसर अं फ्रेम फिटिंग चूप्चा नैन रईट सैड लैफ्ट सैड मु मन नार्मल रेग्युर्कना रईट सैड अवने मिशन मीदे चेजेसकटारे दीन वाले मन की चाल टाइम सेवीं चूँ ओवराल डिजन अंत कंप्लीट इला वो चूँ नैक् फ्रंट अंड बैक सर की वेरे नैक् हाँ सर की वेरे डिजन वाड़ा चूँ इपड़ी इला हेवी आल ओवर हैंडन एटाजी मेदड़ो जॉन्टने एक्सप्लेन डिजन चपेबोना चूँ डईली वर्क एटने चूँ आलरे दी फुल हाँ टू टाइम्स वेयल हाँ ना बॉर्डर की हेवी बॉर्डर वी सो लैफ्ट सैड कंप्लीट रईट सैड वेस्ट चूँ मिशन मीदे फ्रेम फिटा चाल लाइट सिंपल ईजीग नूचे प्रासेस असल क्ला नाक मन की चाल तक टाइम में करक्ट सैटी चाल स्लोव चूँ हेवी हाँ हेवी बॉर्डर हाँ सपरेट बॉर्डर्स एट्ला वेयल कस्टमर ना सब्सक्रैबर अड़गर हाँ बॉर्डर हाँ एट वेयलने वेसकोवची बहुत अंत हेवी डिजन का बट्टी बॉर्डर वैसा नैन बॉर्डर मन की कावाल क्ला सपरेट अट्ला याडेक स्टिचेक मन की बॉर्डर फुल ब्लौज वर्क मन के वर्क इला क्ला सपरेट वीड क्ला इला याडेसा याडे बॉर्डर मन की वेस्ट आवक कस्टमर अड़गन मैं चलता मन की ए डिजन के अना जॉइंट मेथड अने लाजिग चूपी अब सो अभी मन मुझे मन ग्रहितुवाली सो इन लफ्ट कंप्लीट कदा नैक् सारी हाँ सेंटर अने एल की वेट फ्रेम लफ्ट अने मारकिंग वेट फिटा फस्ट अला फिटे फस्ट सेंटर अने जॉइंट मैं ईजी कल चूँ इला बॉर्डर्स वी मन क्ला अट्ला सपरेट याडेक क्ला अट्ला मुड़त वस्तु ये क्ला बॉर्डर्स अट्ला मुड़त वे झान्स उ दाखी इपड़े फिटे से सैटने चूपा चूँ फस्ट मन के मुड़तने फस्ट अ मन टाइट लागी क्ला अट्ला फोल क्लिप्स पे दिन वाले मन की आ बॉर्डर यानी अट्ला क्ला मुड़त वे मन की कोई स्टिफन उन्मा सो एंटे अभी क्ला याडम वाल उ प्लस 
ఆ బార్డర్లో జరి వల్ల కూడా మనకి ఆ ఫ్రేమ్కి లూజ్ అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఎల్కి సెంటర్ వచ్చేటట్లుగా నేను క్లాత్ని ఫిట్ చేశాను ఇప్పుడు డిజైన్ వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ వేసాను కాబట్టి రైట్ తీసుకున్నాను చూడండి ఎల్కి టూ బాక్సెస్ ఎల్లంటే చూడండి ఈ ఫ్రేమ్కి మార్కింగ్కి ఫ్రేమ్ ఎడ్జి మార్కింగ్కి ఎల్కి అట్లాగే టూ బాక్సెస్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సో మీకు అర్థం అవటం కోసం నేను క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి సెంటర్ జాయింట్ అనేది మనకు అక్కడ ఇచ్చాడు ప్రతిదానికి కొంచెం లాజికల్గా మనకు అక్కడ కొంచెం స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఇస్తాడు అనమాట సో అది ఇక్ అక్కడికి అంటే ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ వేసాను కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది నాకు ఐడెంటిఫైతే నేను అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడని చెప్పగలుగుతున్నాను సో టూ బాక్సెస్ విడ్తులో ఓకే చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఓవరాల్గా ఎక్కడికి వచ్చింది అనేది కూడా మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది ఇది చాలా ఇట్లాంటి చెక్స్ వచ్చినాయి కానీ కొంచెం ఇట్లా హెవీగా ఉన్నాయి మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలండి కొంచెం పైకి కిందకి అట్లా చేంజ్ అయినా కూడా డిజైన్ అనేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా మనకి గుడిది గుడిగా అట్లా వచ్చేస్తుంటే ఖరాబ్ అయిపోతుంది సో చూడండి క్లాత్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను బార్డర్కి సో ఆ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫ్రేమ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుందో కరెక్ట్గా అక్కడికి వచ్చేటట్లుగా నేను క్లాత్ని ఫిట్ చేసుకున్నాను నేను మన మార్కింగ్ ఇస్తాడు కదా మనకంటే ఖర్చు కోసం నేను అట్లా సపరేట్గా క్లాత్ యాడ్ చేసుకున్నాను అట్లా మీరు ఈ బ్లౌజ్ కానీ ఇట్లా బ్లౌజెస్ కానీ కాదు వేరే బ్లౌజెస్ కైనా కూడా అట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్నిటికి చూడండి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్టింగ్ అక్కడ మార్కింగ్ ఇచ్చాడు సో అదే మార్కింగ్ అనేది కూడా మనకి రైట్ సైడ్ వేసేటప్పుడు కూడా జాయింట్ అనేది కలవాలి కలిసిందా లేదనేది కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సో చూడండి చెక్ చేస్తున్నాను ఓకే కరెక్ట్ ఆ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ అనేవి ఏంటంటే కొంచెం క్లాత్ క్లిప్ క్లిప్స్ తీసేసి క్లాత్ కొంచెం కొంచెం అట్లా ఉన్నాయి ఏంటంటే క్లాత్ టైట్గా లాక్కొని అయినా కొంచెం కవర్ చేసుకోగలిగితే చేయొచ్చు లేదనుకుంటే మనం స్క్రీన్లోనే కొంచెం కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం పక్కకు జరిగైనా కానీ అట్లా ఫస్ట్ సెంటర్ అనేది జాయింట్ అయిపోయింది కింద జాయింట్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం క్లాత్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనం ఆ బార్డర్లో కరెక్ట్గా మళ్ళీ ఆ నెక్ జాయింట్ అనేది సారీ నెక్ అది హ్యాండ్ జాయింట్ అనేది కూడా మనకు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది కూడా ఆ రెండు పాయింట్స్ అని రెండు పాయింట్స్ చూసుకోవాలి ఇందులో సెంటర్ చూసుకోవాలి ప్లస్ కింద మనకు అవుటింగ్ అనేది కూడా చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఏమాత్రం కొంచెం పైకి కిందకున్నా కూడా మనకి హ్యాండ్ అంటే కనిపించే వైపు కాబట్టి ఆ చెక్స్ అనే అంత కరెక్ట్గా రాకపోతే అసలు డిజైన్ లుక్ అనేది కూడా పోతుంది అనమాట ఇంత హెవీ డిజైన్స్ కష్టపడి వేస్తున్నప్పుడు అసలు ముందు ఈ చిన్న చిన్న ఈ పాయింట్స్ అనేవి మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుని వేసుకుంటేనే కరెక్ట్గా ఇది అవుతుంది చూడండి థ్రెడ్లో థ్రెడ్ లేకుండా నీడిల్లో ఫైనల్గా ఇలా చెక్ చేసుకుని ఓకే చేసుకుంటే డిజైన్ కరెక్ట్గా మనకు సెట్ అవుతుంది ఇంత హెవీ డిజైన్స్ ఏంటంటే జాయింట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్ అయిపోతుందండి కస్టమర్స్కి అయినా కూడా కొంచెం కాస్ట్లీ శారీస్ కాబట్టి ఇది కొంచెం నాకు టైం టేకింగ్ కూడా ఎక్కువే పట్టిందండి వీటి ప్రైస్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఎంత ఛార్జ్ చేశాను అనేది కూడా మీకు చెప్తాను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అందులో నేను కొంచెం స్పీడ్ తగ్గించి వేశానండి నాకు ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ డే దాకా పట్టింది కంప్లీట్గా ఇది డిజైను కొంచెం దారం కట్ అవుతూ కొద్ది క్లాత్ స్లోలో పెట్టుకున్నాను నేను ఇది స్పీడ్ తగ్గించుకొని ఫైనల్గా నేను పిక్ తీయలేదండి హ్యాండ్ పార్ట్ అయితే ఇలా ఉంది ఓవరాల్గా దీనికి నేను టూ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఛార్జ్ చేశాను నేను ఇది హెవీ డిజైన్ని సో ఓవరాల్గా హ్యాండ్ హ్యాండ్ బ్యాక్ పార్ట్ అనేది వీటిలో ఓవరాల్గా వచ్చిందండి ఇది దీని ముందు డిజైన్ కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ మిని మధ్యలో తీసుకోవచ్చండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఇది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్